హలో నమస్తే నేను మైథిల్ని మైథిలి హెల్త్ అండ్ వెల్త్ టాక్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను ఈరోజు ఒక విషయం గురించి మాట్లాడాలి అని అనుకుంటున్నాను ఏమిటంటే అది మామూలుగా అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు కొంచెం కొంచెం చాలా క్లిష్టంగా కష్టంగా ఉన్నాయి అన్నీ ఎక్కడొక్కడ లాక్డౌన్ ఈ వైరస్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రపంచం మొత్తాన్ని గడగళ్ళాడిస్తోంది ప్రాణహాని కూడా చేస్తోంది ఇదైతే ముమ్మాటికి నిజం అయితే దీనివల్ల కొన్ని లాభాలు ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని నష్టాలు జరుగుతున్నాయి అందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సిన నష్టాల్లో ప్రాణ నష్టం జన నష్టం జరుగుతోంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా లక్షల మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు ఈ వ్యాధితో ఇంతకీ ఇంత చిన్న ఈ వ్యాధి ఎక్కడ ప్రబలిందో మీ అందరికీ తెలుసు కదా సరే ఇప్పుడు విషయం ఏమిటంటే లాక్అవుట్ ప్రకటించిన తర్వాత ఆర్థికంగా ప్రపంచం మొత్తం కుంగిపోయింది అంటే ఎక్కడిదక్కడ స్తంభించడం వల్ల ఈ చే మొత్తం వ్యాపార లావాదేవీలన్నీ ఆగిపోయినాయి ముడి చమురు డిమాండ్ తగ్గిపోయింది ముడి చమురు అసలు మామూలుగా అయితే బాగానే వినియోగం జరుగుతుంది అంటే వాహనాలు లో పోయించుకుని వారి పనుల మీద తిరుగుతూ ఉంటారు కదా అలాగా వాహనాల్లో పెట్రోల్ బాగానే పంపిణీ జరిగేది అయితే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎక్కడెక్కడ స్తంభించడం లాక్అవుట్ అవడం వల్ల మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం ముడి చమురు డిమాండ్ తగ్గిపోయింది మామూలు చమ్ ముడి చమురు డిమాండ్కి తగ్గిపోయింది బంగారం వెండి వాటి ధరలు కూడా తగ్గాయి వాణిజ్య వ్యాపారాలు అసలు వాణిజ్యం ఉంటేనే కదా వ్యాపార లావాదేవీలు జరిగేది మొత్తం వాణిజ్యమే మూతపడింది అపార నష్టం జరుగుతోంది లక్షల్లో జన నష్టం జరుగుతోంది ఇది కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది పూర్తిగా పూర్తిగా ఆర్థిక మాంద్యం మోస్తోంది ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడింది ప్రజలకు తినడానికి తిండి కూడా లేక అల్లాడిపోతున్నారు ఎందుకంటే ఈ లాక్అవుట్లు ప్రకటించడం వల్ల ఎక్కడిదక్కడ బయటికి రాకూడదు అని అనడం వల్ల ఎక్కడెక్కడ బీసుకుపోయింది అనమాట మొత్తం అంతా అంతే దీంతో ఏమైందంటే వ్యాపార లావాదేవీలు జరగలేదు అలాగే ఏ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరగలేదు అంటే ప్రతిరోజు కూడా లక్షల్లో వ్యాపారం కోట్ల వ్యాపారం జరిగే చోట ఈ లాక్అవుటు వల్ల మొత్తం ఎక్కడెక్కడ స్తంభించి ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ ఆగిపోవడంతో ఈ సామాన్యులకు మధ్యతరగతి కుటుంబీకులకు కొంచెం ఇబ్బంది కొంచెం ఒకటి బాగానే ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రపంచం మొత్తం స్తంభించిపోయింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఇక్కట్లు పడుతూ ఉన్నారు ఈ ఇల్లు దాటి బయటికి రాకూడదని ఒక లాక్అవుట్ ప్రకటించడం నిర్బంధంగా ఉండాల్సి వస్తుంది ఎవరితో కలవడానికి లేకుండా తప్పనిసరిగా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటెనెన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది దీనివల్ల ఇన్ని నష్టాలు జరుగుతున్నాయి మొత్తం ఆర్థిక మాంద్యం కుట్టుబడిపోయింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ స్తంభించిపోయింది అలాగే ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా చాలా నష్టాలు ఇప్పటిదాకా మనం కంటితో చూడడం జరుగుతుంది మాధ్యమాల ద్వారా సరే నెక్స్ట్ సరే ఇంతవరకు నష్టాలే చూసాం కానీ కొన్ని లాభాలు కూడా చూడాల్సి కనబడుతున్నాయి ఏంటంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గాలిలో ఉండే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గింది దానివల్ల రోగాలు అంటే ఈ గాలిలో చేరేటువంటి ఉద్గారాలు ఉద్గారాలు అంటే పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ వల్ల మొత్తం ప్రజల ఆరోగ్యాలు దెబ్బతింటున్నాయి అలాంటిది ఎప్పుడైతే ఈ గాలిలో ఉండే వాహనాలు వాడడం తగ్గిపోయిందో దా దానివల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా తగ్గి స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకోవడానికి భగవంతుడు మనకి ఇది ఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తగ్గి దానివల్ల వచ్చే రోగాలు కొంతవరకు తగ్గినాయి తర్వాత చైనా టిబెట్ భూటాన్ నేపాల్ అమెరికా కొన్ని దేశాల్లో అంతర్భాగాల్లో ఉండే భూమి అంతర్భాగాల్లో కొన్ని పలకలు ఉంటాయి ఆ పలక పలకలు అంటే లోపల వేవ్స్ అంటారు భూ లోపల ఉండే తరంగాలు వల్ల ఆ భూమిలో ఆ పలకలు కదులుతూ ఉంటాయి దా ఇప్పుడు ఏమైందంటే వెహికల్స్ అవి తగ్గడం వల్ల అంటే కదలిక భూమి మీద ఉండే కదలిక తగ్గడం వల్ల 
వాటిలో ఉండే ప్రకంపనాలు తగ్గాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే భూకంపాలు రావడానికి అవకాశం తగ్గింది అంటే మనం చేసుకున్నదే ఇదంతా విపరీతంగా వాహనాలు వాడడం వల్ల ఇది సమస్య కదలికల మార్పు వచ్చింది ఇది ఇది ఒక శాస్త్రం అంటే శాస్త్రం అంటే ఇక్కడ సైన్స్ దాని ద్వారా నిరూపితమైంది వాళ్ళు టెస్టులు చేసి చెప్పారనమాట తర్వాత నీరు మన భారతదేశంలో జీవనదుల్లో మన భారతదేశంలో ఉండే జీవనదుల్లో నీరు ఏదైతే ఉందో జీవనదులైన గంగా యమున నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడు పారుతూనే ఉంటాయి వాటిని జీవనదులు అంటారు అయితే ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అవి ఎండిపోవు అనమాట జీవనదులు ఎప్పుడు అయితే ఫ్యాక్టరీల నుంచి వచ్చే కెమికల్ వాటర్ రాకపోవడం వల్ల నదీ జలాలు వాటి అంతటవే శుద్ధి కాబడుతోంది గంగా నది శుద్ధి చేయడానికి కొన్ని వేల కోట్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయించింది అది ఎంత ఫాస్ట్గా చేసినా డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి కాదు కానీ ప్రకృతి సహజంగా వచ్చిన మార్పుల వల్ల అంటే ఈ లాక్డౌన్ వేయడం పెట్టడం వల్ల మొత్తం ఫ్యాక్టరీలన్నీ మూతపడ్డాయి ఫ్యాక్టరీలు అవన్నీ మూతపడడం వల్ల దానిలోంచి వచ్చే కలుషితమైన నీరు నదిలోకి వదలడం వల్ల ప్రతిరోజు కూడా ఆ నదీ జలాలు పాడైపోతున్నాయి ఎప్పుడైతే ఈ లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగిందో ఆ రోజు నుంచి నదుల్లోకి కలుషిత నీరు చేరడం ఆగిపోయింది దాని ఫలితంగా నది తనంత తాను శుభ్రపడుతోంది ఇరవై నుంచి యాభై శాతం దాకా శుద్ధి చేయబడింది దాని అంతటదే దా దానివల్ల ఏమిటి అంటే గంగా నదిలో గంగా నదే కానీ జీవనదుల్లో దేనిలో అయినా సరే జలచరాలు బాగా పెరిగాయి మత్స్య సంపద పెరిగింది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది తీర ప్రాంతాలకు కలుషిత నీరు చేరడం వల్ల పంటలన్నీ ఆగిపోయాయి ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ కలుషిత నీరు ఆగిపోయి నది తనంతరం తను శుభ్రపరచుకోవడం వలన పంటలు మళ్ళీ ఎలా పండడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ లాక్డౌన్ వలన అన్ని ఫ్యాక్టరీలు మూతపడినాయి అందువల్ల నదుల్లో ఇరవై నుంచి యాభై శాతం వరకు శుద్ధి కాబడింది ఇంకా మూడు నెలలు ఇదే విధంగా కొనసాగితే ఆ నదీ జలాలు తాగడానికి కూడా పనికొస్తాయని జల నిపుణులు జల నిపుణుల సంఘం తెలియజేయడం జరిగింది మరి అన్ని రోజులు కష్టం కదా మరి ఎలాగా లాక్అవుట్ ఎత్తివైపోతే జనాలకి మనుగడ సాగడం కష్టం కానీ ఎత్తాలి ఎత్తితే ఈ ఫ్యాక్టరీల నుంచి మళ్ళీ మురికి నీరు నదుల్లోకి చేరిపోతుంది అలా కాదు మరి అయితే ఎలా ఈ సమస్యకి సమాధానం ఏమిటి ఫ్యాక్టరీల చట్టాలని ముందుగా ఈ ఫ్యాక్టరీలు ఏవైతే స్టార్ట్ చేయబోతున్నారో మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తారు కదా దానికి కొన్ని చట్టాలు అంటే ఫ్యాక్టరీలకి యాక్టర్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు మా ప్రజారాజ్యంలో మన బౌర సరఫరా దాన్ని ఏమంటారు ఈ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో న్యాయపరమైన చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనుషులకు మానవాళ్ళకి శ్రేయస్సు ఉపయోగపడేవి అలాగే ఫ్యాక్టరీల వల్ల వచ్చే ఫ్యాక్టరీలకు కూడా కొన్ని చట్టాలు ఉంటాయి అది ప్రజాశ్రేయస్సు కోరి ప్రభుత్వం వారు కొన్ని నియమ నిబంధనలతోటి చట్టాలను సవరించినట్లయితే కొంత వరకు నదీ జలాలను కలుషితం కాకుండా చేయడం జరుగుతుంది ఎలాగా ఏమీ లేదండి మరి ఎలా అంటే ఫ్యాక్టరీలు మిల్లులు కంపెనీలు వీటి చుట్టూ పది కిలోమీటర్ల మేర చెట్లు పెంచాలి అలాగే ఆ కలుషిత వ్యర్థాలను మిషన్స్ ద్వారా శుద్ధి చేసిన తర్వాత మాత్రమే కంపెయ్యేది నదుల్లోకి వదలాలి ఆ తర్వాత భూమి లోపల ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేసినట్లయితే భూమి అంతర్భాగంలోకి కలుషితమైన నీరు వెళ్ళిపోతుంటే కింద అంటే నదిలోకి డైరెక్ట్ కాకుండా భూమి లోపలికి అంటే ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేసి ఆ కలుషిత నీటినన్నింటినీ దీని ద్వారా ఇంకుడు గుంతల్లో పంపించినట్లయితే భూమి తనంతర తను శుద్ధి చేసుకుని స్వచ్ఛమైన నీటిని నదిలోకి పారేలా చేస్తుంది భూమికి కొన్ని వేల మీటర్ల లోపల వరకు ఫిల్టర్ అవుతూనే ఉంటుంది వాటర్ అన్న అదనమాట దానివల్ల అది అడ్వాంటేజీ ఇంకుడు గుంతలు ఏర్పాటు చేసి దాన్ని ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేస్తే కలుషితమైన నీరు భూమి లోపలికి వెళ్ళ వెళ్లకుండా నీటిని నదీ జలాల్లోకి అదే కలుషితమైన నీరు డైరెక్ట్ నదిలోకి వెళ్లకుండా ఇలా భూమి ఇంకుడు గుంతల్లో ఏర్పాటు చేయడం లేదంటే యంత్రాలను పెట్టి శుద్ధి చేయడం ద్వారాను యంత్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్లయితే 
ఆ మిషన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఎప్పుడు రన్ అయ్యే విధంగా చూడాలి దానికోసం ప్రతి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కమిటీలు వేయాలి ఆ కమిటీ ఎప్పుడు ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళి నదుల్లో ఉండే నీరుని పరీక్షలకు పంపాలి ఒకవేళ ఆ నీటిలో కలుషితాలు ఉన్నట్లయితే ఉన్నట్లు రుజువు అయితే మొహమాటమేం లేదు కఠిన శిక్షలు అమలు చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే నదీ జలాలు కలుషితం కాకుండా ఉంటాయి లేదంటే ఎన్ని వేల కోట్లు గుమ్మరించిన అవన్నీ నీటి పాలే కలుషితమైన నీటితోటి ప్రజల హాని జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ చర్యలు ప్రభుత్వాలే తీసుకోవాలి యంత్రాల ద్వారా కలుషిత నీటిని శుద్ధి చేసి అప్పుడు నదుల్లోకి వదిలితే జల సంపద పర్యావరణము కూడా రెండు పరిరక్షించబడతాయి రెండింటికి హాని జరగదు ఇది మానవాళి శ్రేయస్సుకి ఎంతో మేలు చేస్తుంది ఈ నది ఫ్యాక్టరీ ద్వారా వచ్చితే వచ్చే ఈ కలుషిత నీటి వల్లే కదా కెమికల్ వాటర్ వల్లే కదా మొత్తం ఎంత దూరం అయితే ఆ కెమికల్ వాటర్ వాటర్లో కొట్టుకుంటూ వెళ్తుందో అంత ప్రాంతము భూమి పంట సారం పోతుంది భూమి సారం కోల్పోతుంది పంటలు పండవు బీడు భూముల్లో తయారవుతుంది అలా కాకుండా ఆ నూటి ఆ నీటిని ఏదైతే ఉందో ఆ కెమికల్ వాటర్ని ఎన్ని లక్షల గేలను విడుదల చేస్తూ ఉంటారు అది కనుక శుద్ధి చేసి నదుల్లోకి వదిలితే అటు జల సంపద ఇటు పర్యావరణం ప్రాణహాని అన్ని నష్టం జరగకుండా ఉంటే ప్రజా శ్రేయస్సు ఉపయోగపడతాయి ప్రకృతిలో మరో మరో చెప్పుకోదగ్గ విషయం గాలి అందరికీ అవసరం కానీ దీని కాలుష్య రహితంగా ఉండాలి అంటే మరిన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకోక తప్పదు ఏమిటి ఎంత దూరం అయినా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు చిన్న ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు ఎవరి శక్తి తగ్గట్టుగా చిన్నవాళ్ళైతే స్కూటర్ని పెద్దవాళ్ళైతే కార్లని ఇంకా కొంచెం పెద్దవాళ్ళైతే విమానాలు సరే ఏదో ఎవరి వీలును బట్టి వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా వీలున్నంత వరకు అంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పుడు కొన్ని కంపెనీలు కానీ కొన్ని కొన్నిటి వరకు ఓకే కొన్ని కంపెనీలు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని ఇచ్చి ఆ ఇంటి దగ్గరే పనిచేయమంటున్నారు అంతవరకు బాగుంది అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుంది అటు చేసేవారికి శ్రమ తప్పుతోంది ఇంటి పట్టణం కూర్చొని హాయిగా చేసుకోగలుగుతున్నారు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్కి వెళ్ళే టెన్షన్ తగ్గుతుంది ఆ పొల్యూషన్ గాలి పీల్చే అవకాశం తగ్గుతుంది అలాగా వీలున్నంత వరకు అలాగే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పిల్లలకి ఈ కంపెనీలు కొన్ని కొన్నిటికి మాత్రం తప్పనిసరిగా ఫ్యాక్టరీల్లో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అటువంటి సందర్భంలో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని ఉపయోగించినట్లయితే అది కొంతవరకు పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్ తగ్గుతుంది అనమాట అలాగే ప్రైవేట్ వెహికల్స్ వాడే వాళ్ళకి కొంత ట్యాక్స్ పెంచినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కూడా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్గా ఇష్టపడతారు అంతేకాకపోతే కొంత దూరం వరకు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉపయోగించి అక్కడి నుంచి ఫ్యాక్టరీలో నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ ద్వారా వెళ్ళగలిగితే కొంతవరకు పొల్యూషన్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా ఒక పది కిలోమీటర్ల ఇరవై కిలోమీటర్లు ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా పొల్యూషన్ బండి వేసుకు వెళ్తే పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలా కాకుండా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే పబ్లిక్ ఎక్కువ వెళ్తారు అలాగే ఒకటే వెహికల్ కాబట్టి అంత ఉండదు తర్వాత ఇంకోటి ఏమిటి అంటే వర్క్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకునేలాగా కం కం చేసుకునేలా చేయడం వల్ల బెటర్ వర్క్ ఉంటుంది పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది ప్రజా ఆరోగ్యం బాగుంటుంది చిన్న పిల్లలకి అయితే ఈ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల పిల్లలకి చిన్న చిన్న పిల్లలకు కూడా అనారోగ్యాలు వస్తున్నాయి అలా కాకుండా ఆన్లైన్ స్కూల్స్ చేసినట్లయితే ఇంకా వాళ్ళు ఇంటి పట్టనే ఉంటారు హాయిగా భావితరాల వాళ్ళకి అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి ప్రతిదీ ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ ఇవ్వడం ద్వారా ఎవరికి వారు ఓన్ వెహికల్స్ వేసుకుని మాల్స్కి వాటికి వీటికి దానివల్ల కూడా బోల్డ్ బోల్డ్ పొల్యూషన్ ఈ చిన్నవాళ్ళైతే చిన్న వాక్యాలు పెద్దవాళ్ళైతే పెద్ద వెహికల్ ఏదైనా వెహికల్ వెహికలే కదా అలా కాకుండా ఆన్లైన్లో ఎక్కువ ఆర్డర్ ఇవ్వగలిగితే ఒక వెహికల్ కొన్ని వందలతో కిలోమీటర్లు దిగుతుంది కాబట్టి ఆ ఒక్క వెహికల్ వల్లే కొంత పొల్యూషన్ ఉంటుంది అలాగే ఈ పొల్యూషన్ తగ్గడానికి బెటర్ ఏమిటంటే దీనివల్ల ఒకటి టైం సేవ్ అవుతుంది రెండు పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉంటుంది మూడు ఇంకో పని చేసుకోవడానికి వీలో ఉంటుంది తర్వాత ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది మా కలుషిత అనారోగ్యాలు తగ్గుతాయి దానివల్ల ఏమిటంటే కాలుష్య రహిత సమాజాన్ని చూడగలుగుతా ప్రతి ఇంటికి ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ఉంటుంది ప్రతి చోట పల్లెటూరులో కూడా వచ్చేసింది కొంతవరకు బయటికి పోవాల్సిన పర్లేదు అందువల్ల పిల్లలకి పెద్దలకి కాలుష్య రహిత గాలి పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఇంకొకటి ప్రతి రోజు కూడా ప్రతి ఇప్పుడు పల్లెటూరులు కావచ్చు పట్టణాలు కావచ్చు 
ఏదైనా కావచ్చు పల్లె పట్నం ఏదైనా సరే ఒక రూల్ తీసుకురావాలి గవర్నమెంట్ ఏంటంటే రహదారుల వెంట లేదు అంటే ఇంటి చుట్టుపక్కల పది నుంచి ఇరవై చెట్లు పెంచగలిగితే ప్రతి ఇంటి యజమాని అది రహదారులు కావచ్చు ఇప్పుడు ఇంటి చుట్టూ జాగా లేదు పది చెట్లు రహదారులు మన రోడ్డు మీద పెంచండి ఆ వ్యక్తిగత బాధ్యత తీసుకోండి అప్పుడు గాలి శుద్ధం ఒక ఏమవుతుంది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో వేల ప్రయోజనాలు అప్పుడు ఏ క్రిమి మనిషి మీద దాడికి తలబడలేదు ఇది ఎంత కొంత రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు చేసే చేస్తున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడున్న లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో కొంతమంది పెద్ద మనసుతోటి పేదలకి బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి ఆహారం పన్ వస్తు రూపంలో కానీ వండించిన పదార్థాలు కానీ ప్రజలకి అందుబా అందుబాటులోకి తీసుకెళ్తున్నారు వ్యాన్స్ ద్వారా వారు ఉండే ప్రాంతానికి తీసుకెళ్ళి వారికి రెండు పూట్ల ఆహారం అందేలా చూస్తున్నారు ఇలా తమలోని ప్రేమని చాటుకుంటున్నారు ఇలా ఇలా స్తోమత ఉన్న వారందరూ ఈ విధంగా చేయడం వల్ల కొంతవరకు ఆకలి చావులు ఉండవు ఇది మానవాళ్ళకి దోహదం చేస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ ప్రతిది తీసుకునే నిర్ణయాన్ని బట్టి ఇంతగా ఈ క్రిమి ఒక్కటి ఎందుకు ఇంతలా ఎఫెక్ట్ అవుతోంది ఎందుకు ఇంతలా చేస్తుంది అంటే నాకు అర్థమైంది ఏమిటంటే ప్రకృతికి మానవుడికి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేయడం వల్ల ఈ పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ క్రిమి బీభత్సంగా పెరిగి జనహాని ప్రాణహాని నష్టం చేస్తోంది కాబట్టి దా సమతుల్యత పాటిస్తే ఎప్పుడైనా సరే అంటే ప్రకృతిని మానవుడు ప్రేమించగలిగితే మానవుణ్ణి ప్రకృతి ఆదరించగలుగుతుంది అనేది ఒకే ఒక్క సూత్రాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే ప్రకృతిలో చాలా చాలా మార్పులు వస్తాయి ఇప్పటికైనా తెలివి తెచ్చుకుని ఈ నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగితే మనందరి మానవాళి శ్రేయస్సుకు ఉపయోగపడగలుగుతుంది ఓకేనా ప్రతి ఒక్కరి చెప్పడంలో ఉద్దేశం అనమాట ఓకే థ్యాంక్